Mr. Ouais. Walt, est-ce qu'il paraît que t'as un pouvoir impressionnant Et genre, ouais. tu peux poser des cloisons en un clin d'œil Ouais, je fais ça sur ma chaîne. C'est vrai Vous voulez voir En plus, on... ce sera super facile. Regardez. Vous êtes prêts ah, oh, Non Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que t'as foutu Oh, mais c'est trop stylé Ouais, oui. mais bon. Euh... C'est oh, quoi ce délire là Non, mais. Oh, mais là, je sais pas, mais. Eh, <rire> <rire> hey, t'es un malade Ouais, mais. T'es un malade Non, mais normalement, ça se passe bien T'es un grand malade Ça doit être cette planche là c'est génial! Ouais, mais par contre là. Euh... Oiseau, ouais, enfin, c'est la chambre là, on peut pas laisser ça comme ça. Ouais, ouais. mais là, ouais, c'est la merde, on fait quoi? On est obligé de tout faire, voilà. Ouais, mais ça va être C'est bien ouais. les pouvoirs magiques là, on est-ce qu'on fait un truc, mais si on faire ça, on peut tout faire. Hein. Ouais, mais, mais ça va être plus long, c'est à la main quoi. Bon, allez, on fait tout. On fait tout, oh, allez, c'est parti. Welcome in new video Salut Jamy Alors, comme vous le voyez, nous sommes toujours avec Mr. Walt et Rachel et Emiliane Alors, deuxième vidéo euh, de la semaine avec notre cher ami Mr. Walt. Qu'est-ce qu'on va faire On a fait une première vidéo déjà sur seulement deux jours tellement il y avait de contenu, c'était fou. Et là, on change de sujet, on change de thème, nous ne sommes plus au même endroit, nous ne sommes plus dans la dépendance là-bas tout en bas, on est sur la mezzanine. Et qu'est-ce qu'on fait dans cette vidéo On isole. On cloisonne. On cloisonne. On cloisonne. On cloisonne le A. Première cloison de l'usine, hein. c'est important de le souligner. C'est vrai. Donc là, c'est des nouveautés encore. Mmh. Et donc, on va faire cette cloison, la cloison de la chambre. Petite particularité, elle va être incrustée dans la charpente. Ça va être du boulot, mais ça va être sympa. On va vous montrer comment on plaque au travers d'une charpente pour un rendu esthétique des plus fabuleux. On commence tout de suite, on vous fait des plans magnifiques comme d'habitude. C'est parti, hop là Alors ça, petite dédicace à Benoît qui n'a jamais su ce que c'était. Bon bref, on porte des plaques avec le triple code Master 2000. <rire> Donc là, qu'est-ce qu'on fait Il sait pas Ça marche pas il du tout. Il sait pas, il sait enfin, pas. Enfin, je sais très bien comment ça marche. Voilà. voilà. On cale, ouais. on porte, et ça tient. Ah ouais. En vrai, ça... Même à... Tu pourrais même le faire à une main. Ouh. <rire> non, ça le fait. Oh <rire> Et tu pourrais même le faire à une main. Et tu pourrais même le faire à une main. Non, ça le fait. Non, ça le fait. Ça le fait, il m'a dit. Ça le fait. Non, mais c'est pas grave. Non, mais vous avez vu. Mais on n'avait pas besoin du coin. Mais oui. Je prends le coin. Sébastien, je savais si tu ne me laisses pas entrer, je divulgue ton adresse sur nos réseaux. Et ton numéro de téléphone. Moi bah, je m'en fous, c'est déjà fait. <rire> bon du coup on a installé l'échafaudage et là on va commencer tout de suite par le plus compliqué finalement, qui est d'intégrer du placo dans le A. N'est-ce pas Maxime Dans le A, oui monsieur. Et quelle stratégie allons-nous adopter Peux-tu nous résumer ça en l'espace d'une phrase voire deux maximum Nous allons cloisonner tout le A en faisant plusieurs triangles. C'est incroyablement bien résumé, de manière très succincte. Et je pense qu'ils ont compris. Voilà. Donc on va faire deux triangles de placo. Trois, quatre Mais quatre même en fait. Oui, quatre. Pourquoi quatre Bah un, ouais. deux, trois, quatre. Hein voilà. Rachel, t'es d'accord Je suis d'accord. Voilà. Et l'astuce qu'on va prendre, c'est qu'on va utiliser des lisses. Donc des, ce sont des rails très fins. On utilise généralement au sol et au plafond. On va utiliser ça pour en fait euh, créer une structure à l'intérieur des, des triangles pour venir fixer le placo. Et en partie, on va le viser sur du bois. Voilà, on se permet de visser du placo sur du bois. Est-ce que, est, est est que, est que ça choque des gens Sûrement. <rire> Est-ce que tous les gens choqués vont mettre un commentaire Sûrement, Sûrement aussi. <rire> voilà. Est-ce que ça nous importe Un petit peu. Ça nous touche. Mais on va quand même le faire. Alors, j'ai entendu quelque chose, je ne sais pas si c'est vrai. J'ai eu un commentaire qui m'a dit qu'en fait le bois était tellement vieux, avait tellement bougé déjà, qu'il bougera plus. C'est fou cette réflexion. Et même si ça fissure, c'est l'histoire. 
de, de la, la vie. 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 <rire> bon, bon, J'ai une très bonne nouvelle en tout cas. Le McDonald's arrive dans 5 minutes. Oh, c'est une bonne nouvelle ça. ça va, on va être sur une super blancée là. <rire> voilà, on a commandé un McDo. Est-ce que Mr. Walt m'a demandé une sauce crémie de luxe en supplément à 30 centimes d'euros Oui, bien sûr. Et surtout, qui dans les commentaires utilise la sauce crémie de luxe avec ses frites Dites-nous en commentaire si vous êtes la team frites ou la team potatoes. <rire> c'est ça qui est important en fait. Frites ou potatoes Mettez-nous en commentaire. Bon appétit expliquer les différentes étapes pour avoir un triangle isocèle parfaitement euh, triangulé. D'accord. Voilà. Donc Alors. on a coupé une base de triangle. On est venu y déposer notre plaque sur le A qui est pas du tout d'équerre. Nous avons euh, Max, il était de l'autre côté, il a fait un petit trait de crayon. D'accord Et il est parti redécouper la plaque en bas. Une fois qu'il a découpé la plaque, c'était parfaitement aligné ici à la poutre. Et ensuite, on râpe un petit peu quand il y a euh... du fromage. Voilà. Avec cet, cet outil, voilà. C'est exactement comme une râpe à gruyère en fait. Et donc vous râpez votre plâtre pour, euh, pour créer des courbures, pour, euh, voilà, pour retirer de la plaque. Le but, c'est de venir ici même, sur cette partie-là, visser à même la poutre. Et ici, par contre, on va mettre une éclisse. On va mettre une lisse. Ce n'est pas une éclisse, pas encore. On va mettre une lisse ici Attends. pour venir visser la plaque. On va mettre une autre lisse aussi sur ce bois-là pour la visser. Et là-bas, on vissera directement la plaque euh, sur la charpente. Voilà, Tout gros, simplement. Qu'est-ce que t'en dis, Max Une bonne idée. Et en plus, là, normalement, on va pouvoir le faire en une plaque. C'est le défi. Et là, je vais faire du bruit juste pour découper l'éclisse. <rire> <rire> 
Oh non, pas les clips. <rire> Pour découper la liste, liste qu'on mettra juste en dessous. Ce qu'on va faire maintenant, c'est installer cette lisse ici. Tac. Et après, par l'autre côté, on va visser cette plaque sur cette lisse. Juste de, tiens, monte de l'autre côté, comment ce sera Et ah là, mais comme sera... c'est une plaque acoustique, on t'entend pas de l'autre côté. Ah. <rire> Et là, ce sera un fleur. Ce sera juste nickel. Okay. Et quand on a mis celle-là, on mettra la deuxième lisse, comme Rachel comme le disait. Voilà. Et ce sera beau. Ce sera beau, impeccable. Et là, cherche les vis à bois. Et pas de bois. Pas, pas de chocolat. chocolat. Aujourd'hui ça va être la folie, euh, aujourd'hui qu'est-ce qui se passe Aujourd'hui on a de la visite et euh, j'ai les lèvres qui brillent parce que j'ai mis du baume à lèvres. Et pourquoi t'as mis du baume à lèvres J'ai mis du baume à lèvres parce que les masques pour la laine te font gercer les lèvres. Je ne sais pas pourquoi mais c'est comme ça en fait. Donc messieurs fabricants de masques, faites nous un truc qui met du baume <rire> automatiquement <rire> tout seul autour de la lèvre. <rire> voilà. Bon c'est parti, on attaque, on part sur les time lapse, on kiffe et euh... Dans une heure, ces deux triangles sont faits. Ouais. ouais. Dans deux heures, on a préparé l'arrivée de nos renforts et, euh, et on déroule derrière. Allez, c'est parti. Let's go. Donc avec ce schéma très clair, tu vas devoir me découper ce triangle, mais pas ce triangle. Tu te fies à cette mesure, celle-là, celle-là, et avec l'hypoténuse du carré, tu devrais avoir un truc bon, c'est bon C'est extrêmement clair, on y va Let's go. Oui monsieur Et il n'y a pas de réglage à faire là, je comprends pas Je vous ai ramené Oh à manger Hello guys Hello euh... Hello guys Hello YouTube Eh hey. Tu vas être choqué je, je veux ta réaction en live Ok En, en deux, deux jours, jours. En deux jours. Deux jours.
Ah ouais putain. Ah ouais putain. Oh. Ouais ça défonce. Alors. Ah, franchement, euh, franchement chapeau. Ici se trouve un chapeau. L'acoustique ouais. elle est. L'acoustique en fait c'est surtout ça qui me surprend le plus. Ouais, ouais. Ça change, tu sais t'as une atmosphère quand putain, tu Putain tu, tu. Ouais c'est impressionnant. Il semble que nous sommes déjà beaucoup plus nombreux qu'il y a quelques secondes, puisque nous avons un nouvel invité qui se prénomme Sébastien, Sébastien de Wolfcraft. Et nous avons un autre invité que vous connaissez déjà, Lucas, Lucas 2. Wolfcraft. A VPI. <rire> Donc, ils sont venus simplement nous aider, voilà, par pure bonté. Euh, évidemment, pas pour mettre leur marque en avant. Hein. Non, c'est juste, juste pour pas nous besoin. aider. Et pas, besoin, pas, besoin. pas besoin, pas besoin. Ils sont déjà euh, loin, loin, loin ouais. dessus. Ah, Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va. C'est dur de s'organiser à quatre. Ouais. C'est méga dur, mais on, on, je pense qu'on peut y arriver et on va essayer de finir cette cloison. Ouais. On va voilà. se donner en vrai, tâches. on va s'arrêter dans 10 minutes pour manger un McDo, mais euh, on va essayer de finir la cloison. Tu pris le McDo Oui, j'ai pris le McDo. Bien, très bien. <rire> bon, donc euh, on attaque Ouais, on voilà. va essayer de se donner des tâches à tous. Comme ça, on va tous être des efficaces. Tâches à tous. Des tâches, tâches à tous. tous. J'ai un petit tâche à tous dans, le, dans la <rire> poche. <rire> ok. Bon, bah c'est parti. Ça va être dur. <rire> on commence par quoi C'est commence... toi l'expert des cloisons, on ouais. commence par quoi C'est ça. Bah, on va commencer par prédécouper les plaques de placo parce que la poutre, elle est un petit peu. Euh... Un petit peu flex, donc pour s'économiser du temps, on fait ça. Et après, on pose le rail sur toute la périphérie, puis tous les montants. Allez, c'est parti. On met, donc vous avez compris, les plaques, tac, 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 on numérote 1, 2, 3, 4. Ensuite, étape suivante, on pose le rail sur tous les côtés et on applique les montants qu'on va doubler, un hein, tous les 60. Bam, 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 bam. Et c'est fini. Ah non, on met l'isolant et après, c'est terminé. C'est parti, on va Bon alors on a posé euh, le rail au sol, on a posé les rails euh, le long du toit et tout simplement maintenant on va mettre les montants, les montants qui sont forcément doublés étant donné la hauteur, ici on monte jusqu'à 4,70 m à la pointe donc euh, on doit doubler les montants et aussi on le verra après mais on doit doubler les plaques sachant que les plaques, vous le verrez c'est du placo bleu, c'est du placo acoustique puisque c'est pour les chambres donc là je vous montre rapidement comment on va doubler les montants voilà, ici on peut apercevoir le premier, donc le premier évidemment c'est un simple qu'on vient fixer ici euh, contre le mur. Donc là on peut apercevoir en fait euh, donc le montant double, l'idée c'est de venir coller deux montants, de les faire coulisser ensemble pour récupérer le maximum de hauteur. Ici on peut apercevoir un magnifique serre-joint Wolfcraft, les meilleurs du marché et validé par tous les artisans. Et une fois que tu as découpé tes deux montants, ce que tu viens faire c'est que tu mets des vis autoforants pour les fixer entre eux et il y a déjà Seb qui a découpé les morceaux qu'on viendra juste rajouter comme ça et pareil eux aussi bah, on, les, on les visse avec des vis autoforantes et ça te fait un hache qui est super solide en fait sur toute la hauteur et après on peut plaquer c'est magnifique ouais c'est franchement beau on attaque on attaque
Tu peux bosser euh, tranquille, au chaud. On était sous la pluie il y a deux secondes. <rire> Intérieur euh, polaire. Voilà. Merci Seb. Avec Merci plaisir. Seb. Il n'y en a plus, hein. pour ceux qui veulent en demander, il n'y en a plus. On est sur la dernière journée de cette semaine. Euh... Oh là, c'est pas très dynamique ça. <rire> <Il est rire> Attends, c'est bon. Hein. Ça refait. Bonjour à tous, dernier jour, on est vendredi, euh, on va finir la cloison, on va peut-être peut atta attaquer un autre. <rire> Hier soir, on était en live sur le compte Instagram de Comin Pro, c'était le feu, on a mis le feu. Je mettrai dans la description le lien pour revoir euh, en IGTV le live. C'était trop bien, non Ouais, c'était stylé. On a rincé les abonnés. On a rincé, on a offert grave des cadeaux. <rire> Et grâce à celle de Worldcraft, on a, vi on a vidé Worldcraft. Clairement, on a man ils ont mangé des pâtes hier soir. Et euh, c'était le feu, donc euh, merci à Mourad. On a passé un trop bon moment. Donc là, on attaque la dernière journée. Euh, bah, tout simplement, on va finir. On va plaquer le mur. Donc ça va déjà créer les pièces, donc ça va être dingue. Et, euh, et voilà, tranquillement. Un, deux, trois. Ok alors maintenant on va faire un petit point ensemble sur tous les détails techniques pour que vous puissiez vous chez vous dès demain créer une cloison. C'est pas dingue C'est pas dingue Oui, oui c'est dingue Merci les amis Alors pour les montants on est venu les mettre dos à dos, on a mis deux longueurs complètes, une en haut tout en haut et une tout en bas, dos à dos et on est venu compléter de chaque côté. Donc pour celui-ci on a mis un bout en plus en bas et de l'autre côté il y a un bout supplémentaire en haut ce qui nous a permis d'atteindre des hauteurs beaucoup plus importantes avec des, mont des montants qui de base font 2m60 ici derrière moi vous voyez qu'on n'a pas de montant on a un grand espace on a 1m20 c'est parce que ici on mettra la future porte on a quand même plaqué mais on viendra découper le placo selon la taille de notre porte comme ça on est plutôt tranquille et en même temps ça nous permet de cloisonner complètement pour chauffer la pièce et faire des petites pauses pendant le chantier. Alors pour visser le placo, j'ai utilisé cette visseuse de chez DeWalt. C'est une mitraillette à vis. C'est génial. C'est le feu. Ça shoot. Ça dégomme. Et je vous mets un lien dans la description pour que je gagne une commission et que je me fasse des couilles en or. Et Merci. Tu offres un. Comme ça, tu m'en offres un avec ce que tu vas gagner. Pas du pas tout, c'est faux. Alors, on reconnaît les plaques phoniques à leur couleur. Elles sont bleues, comme les plaques hydro qui sont vertes ou les plaques. Euh, anti-feu qui sont rouges donc on a utilisé le placo euh, hydro donc c'est la marque placo 
et arrêtez de tous me regarder Je suis gêné Voilà, donc là on a déjà presque fini de cloisonner. En tout cas, on a mis le placo d'un côté. Il nous restera euh, à passer l'électricité pour plaquer de l'autre côté et bien sûr mettre la laine. La laine, j'ai pas envie de la mettre tout de suite, je préfère attendre que l'électricien fasse son taf pour pas trop le gêner. Ils font clairement des conneries là-bas. Ça va ou quoi Oui, je passe la coup de balai, hein, c'est dégueulasse. Ah Waouh Pas mal, hein Waouh Je le fais bien ou, wow. fais bien ou pas Waouh wow. Ouais, tu le fais mieux. Waouh wow. Waouh Waouh Attends Fais gaffe, on voit, on voit ta calvitie quand tu te baisses comme ça. Oh T'es un cul <rire> Je reviens plus au dessus, jamais. Waouh Évacue Maxime, évacue Cette, cette enfance difficile, vas-y Alors qu'est-ce que tu fais Rachel là Là je fais la silicone balai. Wow voilà. Donc Rachel elle est en train de siliconer euh, les joints des plaques euh, je vous rassure, derrière, on double la plaque, on met une double peau, donc on replaquera. Et bah, c'est tout simplement pour diminuer les, les petits joints pour que le bruit ne passe pas. Il y aura beaucoup de bruit dans la chambre. Hein, mon cœur Pas du tout. Oh, le pistolet Wolfcraft Il est méchant, faut manger que ça. Qu'est-ce que tu fais, Maxime Est-ce qu'on peut voir ta calvitie, s'il vous plaît ah, 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 on rigole trop. Suis-je un enc... Oui, dites-le dans les commentaires. Je me fais trop clasher sur cette scène, ça va plus. avec Max, merci à lui d'avoir été là et nous... un plaisir merci de nous avoir aidé à faire cette cloison donc c'est la, la première pièce en fait et la chambre est fermée on va pouvoir chauffer et être au chaud cet hiver donc c'est juste génial pour le chantier on a oublié le, les chapeaux à l'intérieur oh non mais on peut, on peut pas le sortir là et il va falloir refaire les gars Max tu restes on fait non j'ai plus de Max Max non j'ai plus Max what the fuck Putain ah, l'enfoiré il s'est barré quoi. Oh, bah. Coucou les abonnés, Rachel et Emilia vous souhaite un joyeux Noël wesh. N'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de Noël. Tu peux aussi écrire ta liste de Noël en commentaire bébé. Allez, bisous les bricoleurs. <rire>